வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம ஆங்கிள் டூலுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் லென்த் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டூல் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டு மெஷர் த லென்த் ஆஃப் எனி டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸ் அதாவது நீளத்தை கலக்கிறது அப்புறம் சுற்றளவு இது ரெண்டுக்கும் இதை நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஸோ முதல்ல ஒரு லைன் செக்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்காக இந்த லைன் செக்மெண்ட்டோட லென்த்தை நம்ம எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டூலை பயன்படுத்தி நம்ம ஈஸியாக அளந்துடலாம் ஸோ இதனுடைய லென்த்தை இங்கே காட்டும் லைக் திஸ் நீங்கள் ஒரு பாலிகோன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதனுடைய சைட்ஸோட லென்த் அளக்கிறதுக்கு இந்த டூலை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் ஓகே இந்த டூலை பயன்படுத்தி நம்ம நார்க்கர குடும்பத்தை பற்றி மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தர முடியும் அப்போ ஏன்னா பக்க அளவுகள் வச்சுக்கிட்டு நம்ம சொல்கிற போது வெவ்வேறு பக்க அளவுகள் கொண்டது நார்க்கரம்னு இடைப்பட்ட தூரம் மாறாமல் இருந்ததுன்னா அதை சரிவாகும்னு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒன்று ஒன்றா என்ன இணையகரத்துக்கு என்ன பண்பு அதுக்கப்புறம் செவ்வகம் அந்த மாதிரி சதுரம் சாய் சதுரம் இதை பற்றி நம்ம பக்க அளவுகள் அடிப்படையில் நம்ம சொல்கிறதுனால இதை நம்ம சொல்லி தரத்துக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் யாராவது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிஸ்டன்ஸை வச்சு எப்படி நார்க்கர குடும்பத்தை ஒரே பேஜில் வர மாதிரி நம்ம செய்ய முடியும் அப்போ மாணவர்களுக்கு ஒரு ஒப்பீடு பண்ணி அது ரெண்டுக்குள்ளே தொடர்பு என்ன அப்போ செவ்வகத்தை நார்க்கரன்னு சொல்லலாமா இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸுக்கெலாம் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி தானே அப்புறம் ஏரியா இந்த ஏரியாங்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூடப்பட்ட உருவம் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த உருவத்தின் மேலே ஒரு கிளிக் பண்ணாலே அதனுடைய ஏரியாவை சொல்லிடும் அவ்வளோதான் இந்த டூலை ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு ட்ரையாங்கில் வரைகிறேன் உங்களுக்கு வரைஞ்சாச்சு இப்போ இதனுடைய ஏரியா அது மேலே கிளிக் பண்ணாலே போதும் ஏரியா கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இன்னொரு ஃபார்ம்லா மெத்தர்லேயும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் பர்பண்டிகுலர் லைன் ஒன்று வரைஞ்சாகணும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சாச்சு இப்போ என்னென்ன பண்ண போகிறோம் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் லென்த்தை கண்டுபிடிச்சி பேஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் பேஸோட ஹைட்டு இந்த அடிப்பக்கத்தினுடைய நீளம் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் நவுத்தி வச்சுக்கிறேன் இந்த ஆ இதுக்கு அடுத்தது இன்டர்செக்டுங்கிற பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி எது ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிறது இந்த செங்குத்து கோடும் இந்த அடிப்பக்கமும் ஏன்னா அந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் தானே நமக்கு ஹைட்டுன்னு சொல்லணும் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை நாம் இப்போ அளக்க போகிறோம் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச்சு இந்த இதுக்கு சமமாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம மாணவர்களுக்கு செய்து காட்டும் பொழுது அவங்களுக்கு உண்மையிலே ஒரு புரிதல் தெளிவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பரப்பளவுன்னு சொல்லக்கூடியது எதை சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு டூலையும் மிங்கிள் பண்ணி நீங்கள் இதை மாதிரி சரிவத்துக்கு நார்க்கறத்துக்கு லைக் தி சதுரத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு ஃபார்ம்லா மெத்தட் டைரெக்டு கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி காட்டும் பொழுது அந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படுறதுக்கு இந்த டூல் யூஸ் ஆகும் சரி அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆமாம் ஸ்லோப் டூலு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் நியூ ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இது நம்ம கச்சாம் சான் இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறது ஸ்லோப் டூல் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ ஸ்லோப்னாலே எந்த ஒரு லைன் இருந்தாலுமே லைன் செக்மெண்ட் லைன் எங்கே இருந்தாலுமே அங்கே என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸ்லோப் இருக்கும் நான் இப்போ உங்களுக்காக ஒரு லைன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதனுடைய ஸ்லோப் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா எவ்ரி லைன் ஹேஸ் அன் ஈக்குவேஷன் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு வடிவத்தில் ஈக்குவேஷன் இருக்கும் ஏன்னா இதோட வடிவம் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற வடிவத்தில் இருக்குங்கிறதுனால அந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிற வடிவத்துக்கு இதை மாற்றிட்டிங்கனாலே எக்ஸோட கெழுவாக இருக்கக்கூடியது கோ எஃபிஷியன்ட் தான் எம்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த வடிவத்துக்கு மாணவர்களை எழுதுறதுக்கு பக்கம் பயிற்சி கொடுத்துருப்போம் அப்போ இங்கே நம்ம இது டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது கரெக்டான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த லைன் மேலே கிளிக் பண்ணோடனே அந்த ஸ்லோப் தெரியும் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இதில் இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா இதனுடைய ஸ்டைல் ஆப்ஷனில் லைன் திக்னஸ் பார்க்கலாம் ஒப்பாசிட்டி இருக்குது சைஸ் பெருசாக மாற்றிக்கலாம் இதுலேயும் ஸ்டாண்டர்டாக ஹேச்சிங்காக எப்படி அந்த டிசைன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வேணால் விருப்பப்பட்டால் அது நம்மளுடைய ஓன் இஷ் இஷ்டம் தான் அதுக்கடுத்தது இந்த கலர் நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம பண்ணும் பொழுது மாணவர்களுக்கு அந்த ஸ்லோப் இருக்கு இல்லையா அது எப்படி அப்படின்னு நமக்கு புரியும் எம்ங்கிற ஃபார்ம் எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம செஞ்சு காட்டிட்டு அது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது அப்போ நமக்கு ஒரு தெளிவை ஏற்படுறதுக
இப்படி நம்ம ஸ்லோப்பை பற்றி நம்ம மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தருவதற்கு இந்த டூல் பயன்படுது அது தவிர இந்த பாலிகோனில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றுடைய ஸ்லோப்பையும் நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஸ்லோப் எடுத்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த லைனுடைய ஸ்லோப் எவ்வளவு இந்த லைனுடைய ஸ்லோப் எவ்வளோ நம்ம ஈஸியாக மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தர முடியும் எடுத்தானே ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் மாணவர்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அப்படின்னு நம்புறதுக்காக தான் இந்த மூணு டூலை பற்றி இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ரிமைனிங் டூலை பற்றி நம்ம அடுத்த டூட்டோரியலில் பார்க்கலாம் நன்றி